ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னோட நேம் ரவிசங்கர் இந்த வழியில் நான் சொல்லப்படுற டாபிக் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பம்ஸை பற்றி பேசணும் இருக்கேன் சரிங்களா எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே டாபிக் உள்ளவெல்லாம் பம்ப் பம்ப்புனா என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா பம்ப்புனா நார்மலாகவே வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளூயிடை வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம அதை கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பம்ப் பம்ப் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா லோயர் லெவல் டு ஹையர் லெவலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க நார்மலாகவே ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு லோயர் லெவல்லேருந்து ஹையர் லெவல் போ பம்ப் பண்ணோம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஒரு டிவைஸ் வேணும் ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் அந்த டிவைஸை பேஸ் பண்ணி வச்சு தான் வந்து நம்ம அந்த ஃப்ளூயிடை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஓகே பம்ப்ஸ்னால் இப்போது என்னென்ன டைப்ஸில் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காகவே பம்ப்ஸ் அப்படின்னாலே என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம டைரக்ட் லிஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சல் பம்ப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சில பம்ப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் கிராவிட்டி பம்ப்ஸ்னு இருக்குது வெலாசிட்டி பம்ப்ஸ்னு இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்டீம் பம்ப்ஸ் இருக்குது நிறைய பம்ப்ஸ் வந்து நிறைய அப்புறம் இம்பல்சிவ் பம்ப்ஸ்னு இருக்குது சரிங்களா அது மாதிரி டைப்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது பட் அதில் நம்ம முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மூணு விதமான பம்ப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டிஃபிகல் பம்ப்ஸ் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸ் பார்ப்போம் அதே மாதிரி இன்னொன்று ஆக்சியல் ஃப்ளோ பம்ப்ஸ் மூணு மூணு பம்ப்ஸ் பார்க்குறோம் இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடிய பம்ப்ஸோட பேசிக் சரிங்களா நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுற பம்ப்ஸ் என்னது சென்டிஃபிகல் அண்ட் பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அண்டு ஆக்சியல் ஃப்ளோ பம்ப்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஓகே பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் பம்ப்னால் ஹை ப்ரெஷரை வந்து உருவாக்குற பம்ப்ஸ் ஹை ப்ரெஷர்ஸ் வந்து உருவாக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் ஆனால் வந்து ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் இந்த பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பம்ப்லாம் வந்து எந்த ஒரு சேஃப்டி டிவைஸ் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த பம்ப்ஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது சேஃப்டினா இப்போ நார்மலாக பாசிட்டிவ் இப்போ பம்ப் இருக்குது சப்போஸ் ஒரு பம்ப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது வந்து நான் வந்து லோ 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 பம்ப் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த பம்ப் வந்து அவுட் கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது இன்னு இது அவுட்டு இந்த அவுட் நீ கொடுக்கும்போது இந்த அவுட்டில் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் வந்து பில்ட் ஆகிட்டே போகும் இந்த இந்த அவுட் வந்து பில்ட் ஆகிட்டே போகும் பில்ட் ஆகும்போது ஒன்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பம்ப் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும் இல்லை அப்படின்னா பம்ப் ஓடி 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 இந்த இந்த இதில் வந்து ப்ரெஷரை வந்து அப்படியே பில்ட் பண்ணிகிட்டே போய் பம்ப் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது பம்ப் பர்ஸ்ட் ஆகுதுன்னா பம்ப்பு பை பைப்பு ரப்சர் ஆகிடலாம் எல்லாமே அப்படலாம் இதுதான் வந்து பேசிக்காக பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இப்போது இது வந்து சப்போஸ் சக்ஷன் ப்ரெஷர்னு வச்சுக்கோங்க இது நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சக்ஷன் எடுக்க 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 அவுட் போக போக பாசிட்டிவ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் மீன்ஸ் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இந்த மாதிரி பம்ப்ஸ் தான் வந்து பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த இதில் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வால்ஸை வந்து கட் ஆஃப் பண்ணவே முடியும் இந்த வால் க்ளோஸ் இருக்க கண்டிஷனில் இந்த வால்ஸ் இந்த இப்போ சப்போஸ் இங்கே ஒரு வால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வால் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் ஓட்டவே கூடாது அப்படி சப்போஸ் ஓட்டுற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சேஃப்டியான சேஃப்டி வால் ஒரு சேஃப்டி ரிலீஃப் வால்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிலீஃப் வால் நீங்கள் போட்டாலும் இந்த ரிலீஃப் வால் இருந்தால் தான் நீங்களால் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணாலும் சரி ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுச்சுன்னா இந்த ரிலீஃப் வால் வழியாக வாட்டர் வந்து வெளியே வந்துடும் இந்த மாதிரி கான்செப்டில் யூஸ் பண்ணுற பம்ப்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் லோ பம்ப்ஸ் இருக்குது வேன் பம்ப்ஸ் இருக்குது கேர் பம்ப்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்க்ரூ பம்ப்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி டைமில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது ரெசிபிகேட்டிங் எதுவும் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் தான் அது வந்து ஏன்னா ப்ரெஷர் ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிச்சுன்னா ஹை ப்ரெஷராக பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் லோ வேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேர் பம்ப்ஸு அதே மாதிரி சம் ரெசிபிகேட்டிங் பம்ப்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பம்ப்ஸு இப்போது சென்டிஃபிகல் பம்ப்ஸ் பட் சென்டிஃபிகல் பம்ப்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சென்டிஃபிகல் வந்து பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது இப்போ இப்போ சென்டிஃபிகல் பம்பில் நீங்கள் சப்போஸ் சென்டிஃபிகல் பம்ப் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சின்ன இம்புலர்னு சொல்லி
நார்மலாக இப்படி தள்ளும் இப்படி பண்ணும்போது ஓகே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ வீடெல்லாம் தெளிப்பாங்க வீடு தெளிக்கும் போது தண்ணி தெளிப்பாங்கள்ல தண்ணி தெளிக்கும் சில இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது செம்பில் வந்து கை இப்படி வச்சு இப்படி தெளிப்பாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி தெளிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கையில் இருக்கிற இதுதான் வந்து பிளேட் ஆங்கிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ தண்ணி வந்து இப்படி வரும்போது இந்த கையால் இப்படி தள்ளணும் போது இந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அதிகமாக ஆக்டிவேட் தூரமாக போய் விழும் நார்மலாக வந்து தூரமாக விழும் பேசிக்காக நம்ம கிரிக்கெட்டில் கூட போலிங் பண்ணும்போது இந்த கை ஸ்விங் பண்ணுறாங்களே அந்த ஸ்விங் பண்ணி கா கையை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி தள்ளுறாங்களோ அப்போது அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் அந்த ஸ்பீடு கூடுது அதே மாதிரி தான் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்பும் இதை சுற்றும் போது இந்த தள்ளுது பார்த்திங்களா அந்த தள்ளுறது தான் வந்து நமக்கு ஹெட்டு கிடைக்குது மீன்ஸ் எவ்வளோ தூரம் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஹெட்டு கிடைக்குது இப்போ சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஃப்ளோக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க உங்கள் வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து நிறைய வேணும் குவான்டிட்டி நிறைய வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இதில் வந்து ப்ரெஷர் வந்து உங்களுக்கு பில்ட் ஆகுது ரொம்ப பில்ட் ஆகுது கொஞ்சம் பேர் ப்ரெஷர் பில்ட் ஆகும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நான் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்பே யூஸ் பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்ஸே நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன ஆகணும் தள்ளிகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஷட் ஆஃப் வால்லாம் தேவையே இல்லை இதுக்கு இது வந்து சேஃப்டி வால்லே தேவையில்லை இப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் வால் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க வால் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட இந்த இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் என்ன பண்ணுன்னா தள்ளி 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 பார்க்கும் போகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே இடத்துல வாட்டரை வந்து தள்ளிக்கிட்டு மறுபடியும் தள்ளுற ப்ரெஷர் மறுபடியும் இன்னில் இன் இன்னுக்கு வந்தோம் எப்படி சரிங்களா இங்கேயே நின்று இருக்கும் தண்ணி வந்து அங்கேயே இருக்கும் தவிர ப்ரெஷரை பில்ட் பண்ணாது ப்ரெஷரை பில்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வாட்டர் வந்து உள்ளே வந்து வாப்பிங் ஆகி வாப்பிங் ஆகி ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகி அந்த ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகி உள்ளே என்ன ஆகுன்னா சீல்ஸ் மெக்கானிக்கல் சீல்ஸ் இருக்கும் அந்த சீல்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிடும் சரிங்களா இதான் வந்து பேசிக்காக சென்ட்ரிஃபிகல் சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை வால்யூம் வித் லோ ப்ரெஷர் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்ப் பம்ப் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் பட் வால்யூம் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ அதே வந்து நம்ம அடுத்தது ஒரு ஆக்சியல் பார்க்கலாம் ஆக்சியல் பார்த்தீங்கன்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே சீல் வச்சுருப்பாங்க தண்ணி லீக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இங்கே மோட்ரு இப்போ வந்து இது சுற்றிட்டே இருக்கும்போது யார் இந்த வாட்டர் வந்து இப்படி சர்க்குலேட் ஆகி இது வந்துட்டு இப்படி போயிடும் ஆக்சியல் சேம் ஆக்சிஸ் ஃபேன் சுற்றுற ஆக்சிஸ்லேயே வந்து வாட்டர் போகுதுன்னா அதை வந்து ஆக்சியல் ஃப்ளோ பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரிஃபிகல் எல்லாம் பார்த்து பர்பண்டிகுலர் இப்போ இந்த டைரெக்ஷனில் வந்து வாட்டர் வந்து உள்ள என்ன ஆகுனா அவுட் வந்து அது பர்பண்டிகுலராக வந்து பர்பண்டிகுலராக வந்து அவுட் கொடுக்கும் இப்போ சென்ட்ரிஃபிகல் பம்ப்பு ஆக்சியல் பம்ப்புக்கு வந்து சேம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் வந்து சேம் தான் பட் இது ஆக்சியலாக வந்து வால்யூம் கொடுக்கும் இதுவும் வால்யூம் அதிகமாக கொடுக்கும் பட் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சென்ட்ரிஃபிகலும் சேம் தான் வால்யூம் அதிகமாக கொடுக்கும் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும் பட் இன் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ரோபு இல்லை கேர் பம்ப்ஸோ இல்லை பிஷ்னல் பம்ப்ஸ் எதாக இருந்தாலும் சரி ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுத்துரும் வால்யூம் கம்மியாக கொடுத்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வந்து பிளாஸ்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெட்டு முக்கியமாக இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து இதில் வந்து சில பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு தேவையானது என்னென்னா க்யூன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் டிஸ்சார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் க்யூனா டிஸ்சார்ஜ் எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு இது வந்து மீட்ரு க்யூப் பர் ஹவரில் சொல்லலாம் லீட்டர்ஸ் பர் ஹவரில் சொல்லலாம் அப்புறம் ஹெச்சு ஹெச்னா ஹெட்டு ஹெட்டு வந்து மீட்டர்ஸில் கொடுத்துருவாங்க ஹெட்டுனா எவ்வளோ தூரம் தள்ளுது பம்ப் வந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ள போகுது அப்படின்னு இப்போ நார்மலாக ஒரு இப்படி இருக்கும் இதை வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் பம்போட பேசிக்காக கேசிங் இப்படி இருக்கும் இங்கேருந்து இதான் 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 ஹெட்டு எவ்வளோ தூரம் வந்து பம்பு ஹைட்டு வந்து நமக்கு கொடுக்குது வால்யூம் இப்போ பதினாலு மீட்ரு கியூப் இருக்குது கொடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் மீட்ரு கியூப் வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டி மீட்ரு ஃபிஃப்டி மீட்ரு ஹெட் கொடுத்துங்கன்னா எனக்கு அந்த ஃபிஃப்டி மீட்ரு ஹெட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட டூ ஹண்ட்ரட் மீட்ரு ஆஃப் வாட்ரு வாட்ரு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் இந்த ஹெட்டு எப்படி நம்ம பேஸ் ஹெட்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஹெட்டு எப்படி சேஞ்ச் ஆகுன்னா நீங்கள் லென்த்தை பொறுத்து பைப் சைஸை பொறுத்து அதே மாதிரி வாட்ரு வந்து நீங்கள் எங்கேருந்து எடுக்கிறீங்க இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஓகே